السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب شح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أنبعنا سوادر غلاء بري أبر غلاء باسدر كريه تايمار غلاء إن سرابانا نيلجيل كأنك منال أمر دير غلاء مشايخ مار غلاء كلبي على غلاء இந்த நல்ல சந்தர்பத்தில் ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி இல்முடைய மஜிலிஸ் இந்த மஜிலிஸில் ஒரு ஹதீஸை பொழுது வாசித்து அந்த ஹதீஸருடைய அர்த்தத்தை தமிழாக்கத்தை இங்கு சொல்லி அதற்கு பிறகு இந்த ஹதீஸ் எதை வலியுறுத்துகின்றன இந்த காலகட்டத்தில் சமூகம் எப்படி இஸ்லாமிய மக்கள் எப்படி தங்களுடைய மார்க்க விஷயங்களில் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் நாம் சரி செய்வதற்காக வேண்டிதான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது பொதுவாக உலமாக்கள் அமர்ந்து இப்படி அடிக்கடி இல்மு சம்பந்தமான விஷயங்களை கடந்து தங்களுடைய இல்முகளை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் மார்க்க விஷயங்களிலும் குறிப்பாக அகைதா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலும் சமூகத்தில் ஒரு சரியான பார்வை இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடிய அறிஞர்கள் பொதுமக்கள் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளை அதிகமாக நடத்திக் கொள்வதன் மூலமாக அந்த சரியான ஐம் நம்மிடத்தில் வந்து சேரும் அதற்குண்டான ஒரு ஆயத்தம் தான் ஒரு ஆரம்பம் தான் இந்த நிகழ்ச்சி எனவே அந்த அடிப்படையில் இங்கு எடுத்துக்கொண்ட ஒரு ஹதீஸ் சஹிஹுல் புகாரியில் இந்த ஹதீஸ் நூறாவது ஹதீஸாக இடம்பெறுகின்றன அந் அபித் இல்லாஹி பினி அமிர் பனில் ஆஸ் ரலி அல்லாஹு அனுஹு கால் سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبض العلم إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نبيه النايهم صلى الله عليه وسلم أمره الكروة ذاها عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أمره الأربي كرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره السنار بالله إن الله لا يقبض العلم الله رب العالمين كلبي وريد ياه يدث كل ما تان ما راه كلبي على ركلي كي بترو دين مولا ما كه إن كلبي الله رب العالمين يدث ولا كرا يدي وراي كده ريما حتى إذا لم يبقي عالما உலகத்தில் 
அறிஞர் ஆலிம் என்று யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் அதுவரைக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கல்வியாளர்களை அறிஞர்களை எடுத்து விடுகிறான் அதுக்கடுத்து மக்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்று சொன்னால் அறிவில்லாத மடையர்களை அறிவெளிகளை தலைவர்களாக மக்கள் எடுத்துக் கொள்வார்கள் எனவே அறிவில்லாத அந்த தலைவர்கள் மக்களுக்கு தலைவராக ஆகிற பொழுது அவர்களிடத்தில் இவர்கள் போய் பத்துவா கேட்பார்கள் மார்க்க விஷயங்களை கேட்பார்கள் யாரிடத்தில் அறிவில்லாத அந்த அறிஞர்களிடத்திலே கேட்பார்கள் அப்படி கேட்கிற பொழுது அவர்கள் தீர்ப்பு சொல்கிறார்கள் அறிவில்லாமல் அவர்கள் தீர்ப்பு சொல்லக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள் அவர்களும் கெட்டு பிறரையும் அவர்கள் கெடுத்து விடுகிறார்கள் அவர்களும் வழிகட்டு போய் விடுகிறார்கள் மற்றவர்களும் அவர்களை பின்தொடர்ந்தவர்களும் அவர்களுடைய பத்துவாவை ஏற்று நடந்தவர்களும் வழிகட்டு போய் விடுகிறார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலேக வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் எனவே இந்த ஹதீசின் மூலமாக நாம் என்னென்ன பாடங்களை என்னவென்ன கருத்துக்கள் என்னென்ன விஷயங்களை இதிலிருந்து இந்த காலத்தில் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் கவனிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த ஹதீசை மையப்படுத்தி இதில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்பதை இப்பொழுது இந்த அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் கலந்து உரையாடல் நடைபெற போகிறது இப்பொழுது இதனுடைய வழக்கத்தை அடுத்து ஷேஷ் அவர்கள் சொல்வார் எனக்கும் உங்களுக்கும் நல்ல கல்வியை நல்ல அமலை நல்ல விளக்கத்தை சிறந்த ஞானத்தை தந்துள்ளவனாக ஆமீன் இப்போது நம்முடைய அறிஞர் ஷேக் அப்துல் மஜீத் அவர்கள் சஹி உல் புகாரி சஹி முஸ்லீமில் இடம்பெற்ற ஒரு ஹதீஸை உங்களுக்கு வாசித்து காட்டினார்கள் பொதுவாக இன்று நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு அடிப்படை காரணமாக நாம் ஒன்றை சொல்வதென்றால் கல்வி இல்லாமல் எந்த ஒன்றையும் முடிவெடுக்கின்றோம் ஒரு துறையை பற்றி முடிவெடுப்பதென்றால் அது குறித்த சரியான ஞானம் அறிவு இருக்க வேண்டும் ஒரு காரை நீங்கள் ரிப்பேர் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த காரை அறிந்த அது அதனுடைய ரிப்பேரை அறிந்த ஒரு பட்டறைக்கு தொழிற்சாலைக்கு நீங்கள் எடுத்துச் சென்றால்தான் காரை ரிப்பேர் செய்ய முடியும் பஸ் ரிப்பேர் பண்ற இடத்துல கொண்டு போய் காரை ரிப்பேர் பண்ண முடியாது மோட்டார் பைக் ரிப்பேர் பண்ற இடத்துல கொண்டு போய் காரை ரிப்பேர் பண்ண முடியாது இது எல்லாரும் ஒத்துக்கொண்டிருப்பார்கள் அதே போல கண்ணுக்கு பார்க்கிற டாக்டர்கிட்ட போய் காதுக்கு பார்க்க மாட்டாங்க காதுக்கு பார்க்கிற டாக்டர்கிட்ட போய் கண்ணுக்கு பார்க்க மாட்டாங்க ஹார்ட்டுக்கு பார்க்கிற டாக்டர்கிட்ட போய் வயிற்றுக்கு பார்க்க மாட்டாங்க வயிற்றுக்கு பார்க்கிற டாக்டர்கிட்ட போய் காலுக்கு பார்க்க மாட்டாங்க ஆனா மார்க்கம் என்று வந்து விட்டால் தமிழ்நாட்டிலே பழமொழி சொல்வது போன்று என்ன பண்ண முடிச்சு தடி எடுத்தவங்க தண்டல் கார கையில கம்பு இருந்தா போதும் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு பயானில் கலந்து கொண்டாலோ அல்லது ஒரு ஆடியோ சீடி கேட்டு விட்டாலோ அல்லது ஒரு மாத இதழ் படித்து விட்டாலோ போதும் நானும் முஃப்தி என்று அது கூட தேவை கிடையாது சில பேர் பள்ளிக்கு முத்தவள்ளியா இருந்தாலே போதும் அவங்க முஃப்தியாவும் ஆயிடுவாங்க பள்ளிக்கு செக்ரட்டரியா இருந்தா போதும் அவர் ஷேகுல் அதிசாவே மாறிடுவார் இதெல்லாம் இன்றைய கடைசி காலங்களிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய பெரிய பித்னாக்கள் அறிஞர்கள் மதிக்கப்படுவதில்லை கல்வியை கற்று அதை மரணம் செய்து அதற்குரிய விளக்கங்களை படித்தவர்கள் சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களை சில சடங்குகள் செய்வதற்காக மட்டுமே மக்கள் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் ரசூல் அலி சொல்லாஹூ அழகி வசனம் இதை பற்றியெல்லாம் இங்கே ஒரு பெரிய முன்னறிவிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் மறுமையின் அடையாளங்களில் ஒன்றுதான் மார்க்க கல்வியை மக்கள் புறக்கணிப்பது மார்க்க கல்வியை அல்லாஹ் இந்த பூமியிலிருந்து எடுத்து விடுவார் அப்போது சிலருக்கு சந்தேகம் மார்க்க கல்வியை எடுத்து விடுவான் என்றால் என்ன எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் எல்லாம் வானத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டு விடுமா கவனிக்கிறீங்களா மார்க்க கல்வி 
எடுக்கப்பட்டு விடும் என்றால் அதற்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம ரேக்கில வச்சு வீட்டுல அலங்கரிச்சு வச்சிருக்கிறோமே அந்த புத்தகங்கள்லாம் வானத்துக்கு எல்லாம் எடுத்துருவானா அதான் நம்ம பத்திரமா பூட்டி வச்சிருக்கோமே யாருமே எடுக்க முடியாது நீங்க பாருங்க கிதாபுடைய இருமுடைய கிதாபுகள் எல்லாம் பத்திரமா பூட்டி வச்சிருப்பாங்க படிக்கக்கூடாத புத்தகங்கள் எல்லாம் மேச மேல இருக்கும் இதான் இன்றைக்கு நம்முடைய கலாச்சாரமா இருக்கும் அது ஒரு தனி விஷயம் அப்ப இந்த கல்வி எடுக்கப்படும் என்றால் அதற்கு நபிசல்லாஹு அழகு வசனம் அவர்களை விளக்கம் சொன்னார்கள் கல்வி எடுக்கப்படும் என்றால் அறிஞர்களை அல்லாஹ் ரபுல் அளவில் எடுத்து விடுவான் அவர்களை உயிர் கைப்பற்றி விடுவான் ஆம் சகோதரர் சகோதரிகளை அப்படித்தான் ஏடுகளிலே பதியப்பட்டிருப்பது கல்வி அல்ல அந்த பதியப்பட்டிருக்கக்கூடிய கல்வியை கற்று அதன்படி செயல்படக்கூடிய அறிஞர்கள் தான் கல்விகள் அதைத்தான் அல்லாவுடைய சுதர்சுதாலேஸ்வரம் சொல்கிறார் அறிஞர்கள் கல்வியை கற்றவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கல்விகளாகவும் இருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் ஒரு புத்தகத்திடத்தில் போய் தீர்ப்பு கேட்க முடியாது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் சஹிஹுல் புகாரிய முன்னாடி வச்சு சஹிஹுல் புகாரி எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை தொழுகையில அதை பத்தி நீ விளக்கம் சொல்லு என்று கேட்டால் சஹிஹுல் புகாரி விளக்கம் சொல்லுமா அந்த புத்தகம் விளக்கம் சொல்லார் அந்த சஹிஹுல் புகாரி படித்த அறிஞரை நீங்கள் நாட வேண்டும் அது உங்களுடைய குடும்ப பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி மாமல பொருளாதார பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா ஹலாலா ஹராமா அனுமதிக்கப்பட்டதா தடுக்கப்பட்டதா என்ற எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி புத்தகத்திடத்திலே கேட்டால் அந்த புத்தகம் உங்களுக்கு பதில் சொல்லாது அந்த இல்மை கற்ற அறிஞர்களிடத்திலே சென்றால்தான் அவர்கள் உங்களுக்கு பதில் சொல்வார்கள் அப்படி என்றால் அந்த அறிஞர்கள் எல்லாம் இறந்து விட்டதற்கு பிறகு இங்கே ஒரு விஷயத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அறிஞர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் இந்த உம்மத்திலே அறிஞர்களை இல்லாமல் போய்விடுகிறார்கள் அதற்கு என்ன பொருள் கல்வியை தேடுகின்ற அந்த தொடர்ச்சி விடுபட்டு விடுகிறது மார்க்க இல்மை தேடி கற்று படித்து அதன் அதிலே புலமை பெற வேண்டும் அல்லாவுடைய இல்மை சுமக்க வேண்டும் தான் சுமக்கின்ற அந்த இல்மின்படி தானும் நடந்து உம்மத்தை வழிகாட்ட வேண்டும் அல்லாஹிற்காக என்ற தேட்டம் இந்த உம்மத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு விடும் எனவே மார்க்க கல்வி புறக்கணிக்கப்பட்டு மக்கள் எல்லாம் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக வைத்து செல்வத்தை அடிப்படையாக வைத்தே தங்களது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்ட காரணத்தால் குரானுடைய கல்வி சுண்ணாவுடைய கல்வி புறக்கணிக்கப்பட்டு மக்கள் அதிலிருந்து முகம் திருப்பி விடுவார்கள் அப்போது என்ன நிகழும் சரி இப்படி அறிஞர்கள் இல்லாமல் போனதால் பிரச்சனை நிகழாக நிகழாமல் இருக்குமா பிரச்சனை நிகழத்தான் செய்யும் சோதனைகள் குழப்பங்கள் நிகழத்தான் செய்யும் அப்போது பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் நிகழும் போது கண்டிப்பாக அதற்குரிய விளக்கங்கள் தெளிவு தேவை அந்த தெளிவுக்காக மக்கள் அலையும் போது அந்த தெளிவை தேடி மக்கள் யாரிடத்திலே செல்லலாம் என்று அவர்கள் செல்லும் பொழுது அங்கே அறிஞர்கள் இல்லாத காரணத்தால் கல்வியை கற்றவர்கள் இல்லாத காரணத்தால் அங்கே நாங்களும் தீர்ப்பு சொல்லுவோம் எங்களுக்கு மார்க்கம் தெரியும் என்று சிலர் இருப்பார்கள் அவர்களைத்தான் நமது அறிஞர்களுடைய வழக்கத்திலே முத்தாலிம் என்று சொல்லப்படும் இல்மு இருக்காது இல்மு இருப்பதை போன்று காட்டி அறிஞர்களின் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு அறிஞர்களை போன்று காட்சி தருவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் இல்முக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது இல்ம் என்பது குரானை மரணம் செய்து சுண்ணாவை மரணம் செய்து அதை அறிஞர்களிடத்திலே படித்து அதன்படி செயல்படுவதன் மூலமாக தக்குவாவோடு அல்லாவின் பயத்தோடு பேணுதலோடு உள்ளத்திலே அல்லா கொடுக்கின்ற ஒலி அந்த நூறின் அடிப்படையிலே அமையக்கூடிய அந்த வழிபகும் அதுதான் இல்ம் வெறும் ஏடுகளை மனப்பாடம் செய்வது மட்டும் இல்மாக ஆகிவிடாது அந்த மக்கள் இல்ம் இல்லா இல்ம் இல்லாமல் இப்படி தங்களை தாங்களே ஆலிங்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய மக்கள் அவர்களிடத்திலே கேட்பவர்கள் விளக்கம் தேடக்கூடியவர்கள் வரும் பொழுது நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள் பத்துவாக்கள் தீர்ப்புகள் சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அதனால் என்ன நிகழும் தாங்களும் வழிகெடுவார்கள் பிறரையும் வழிகெடுத்து விடுவார்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை அல்லாவுடைய சுதர்சனமாக அடைய ஒரு சட்டம் இங்கே நமக்கு உணர்த்துகிறார் எச்சரிக்கையை சொல்லுகின்றார்கள் இந்த சமுதாயம் பின்னால் சந்திக்கின்ற ஒரு பேர் ஆபத்தை சொல்லுகின்றார்கள் 
உடலில ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து செல்வத்தில ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து ஏன் ஒரு பெரிய பூகம்பத்தால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்தை விட கல்வி இல்லாத ஒருவரிடத்தில் சென்று விளக்கம் கேட்டு அவருடைய விளக்கத்தின்படி மக்கள் செயல்படுவதால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து இந்த ஆபத்துகளை விட பயங்கரமான ஆபத்து காரணம் என்ன இந்த உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகளால் அது பூகம்பமாக இருக்கட்டும் மழையாக இருக்கட்டும் வேறு எதுவாக இருக்கட்டும் இந்த ஆபத்துகளால் இந்த அழித்து போகக்கூடிய முடியக்கூடிய இந்த துணியாவின் அற்ப கால வாழ்க்கை தான் இல்லாமல் போகுமே தவிர வேறொன்றும் ஆகிவிட போவதில்லை ஆனால் இல்ம இல்லாமல் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் செயல்படக்கூடாது <laughs> அல்லாஹ் சொல்கிறான் தன்னுடைய நபிக்கு சூரா பாஹாவுடைய நூத்தி பதிமூன்றாவது வசனம் நூத்தி பதினான்காவது வசனம் நபியே நாம் உங்களுக்கு ஒரு வகையை ஒரு ஆயத்தை இறக்கினால் அதற்குரிய விளக்கத்தையும் நாம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம் அந்த விளக்கத்தை உங்களுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுப்பதற்கு முன்பு அவசரப்பட்டு நீங்களாக குரானுக்கு விளக்கம் சொல்லிவிடாதீர்கள் விளக்கத்தை அதிகப்படுத்தி தருவாயாக என்று நபியை நீங்கள் துவா கேளுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதருக்கே சொல்லாஹ் அழகி வசல்லம் குரான் அரபி மொழி அல்லாவின் வகி நபியை விட அரபி மொழியை அறிந்தவர்கள் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது இதற்கு முன்பு எத்தனையோ குரான் வசனங்களின் விளக்கங்களை அறிந்தவர்கள் இருந்தாலும் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஹதீசுகளை சொல்லியவர்கள் இருந்தாலும் ஒரு வசனம் இறக்கப்பட்ட போது அந்த வசனத்தை குறித்த விளக்கமும் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து இறக்கப்பட வேண்டும் நபியே நீங்கள் எதிர்பார்த்தீர்கள் அந்த விளக்கம் வந்தவுடன் அந்த வசனத்தை பற்றிய விளக்கத்தை மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று ஒரு நபிக்கு கட்டளை இருக்கும் போது மார்க்கத்தையே படிக்காமல் யாரிடத்திலும் எளிமையே கற்காமல் ஏதோ அங்கே இங்கே என்று கேள்விப்பட்ட விஷயங்களை வைத்து மக்கள் தங்களை மக்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வதற்கு நாங்களும் தகுதி உள்ளவர்கள் நாங்களும் மக்களின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பு சொல்வதற்கு தகுதி உள்ளவர்கள் மார்க்க விஷயங்களில் நாங்களும் முடிவெடுப்பதற்கு தகுதி உள்ளவர்கள் என்று வந்துவிட்டால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறதே மார்க்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த வழிகேடு என்ற ஆபத்து அது மறுமையிலே நரக நெருப்பிலே தனிவிடும் இதைத்தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாக சுட்டிக்காட்டினார்கள் கற்காமல் நீங்கள் எதையும் மார்க்கத்திலே சொல்லாதீர்கள் இல்மை கற்றுக்கொண்டே இருங்கள் அதற்குண்டான அந்த ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டே இருங்கள் மேலும் மற்ற விளக்கங்களை இன்ஷால்லா உஸ்தாத சொல்வார்கள் அடுத்து இன்ஷாலா وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد غني تكوريا بريور غلي سخوذر سخوذر غلي ورو مكية معنا حديثي غلد هذه طرق بانا ولاك تينا فالندوري عالي كون دري كندو نبي الناعيهم صلى الله عليه وسلم ورغل نمك உலக அழிவு நெருங்கும் போது ஏற்படக்கூடிய பல சித்தினாக்களை முன்னறிவிப்பு செய்திருக்கிறார் அவ்வாறு முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்ட சித்தினாக்களில் ஒன்றுதான் இந்த ஹதீஸிலே அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது இன்னல்லாஹ் அல்லாஹ் கல்வியை ஒரே அடியாக பிடுங்கி எடுத்து விடுவதில்லை ஏனென்றால் வேறொரு ஹதீத்திலே ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மறுமை நாளைக்குரிய அடையாளங்களில் ஒன்றாக ரஃபுல் இல் கல்வி உயர்த்தப்படும் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த கல்வி எவ்வாறு உயர்த்தப்படும் என்பதற்குரிய விளக்கத்தை இங்கே சொல்கிறார்கள் இன்னல்லாஹி கல்வியை ஒரே அடியாக இங்கிருந்து பிடுங்கி எடுத்து விடுவதில்லை உலமாக்களுடைய உயிர்களை கைப்பற்றுவதன் மூலம் கல்வியை அல்லாஹு தாலா உயர்த்துகிறார் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை இந்த கல்வி என்று இங்கே குறிப்பிடுவது 
மார்க்க கல்வியை என்பதை முதலில் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக ஷேக் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல கல்வி உயர்த்தப்படும் என்று சொன்னால் இமாம்கள் நிறைய பேர் இந்த கல்வியை நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் எல்லாம் அப்படி இருக்கின்றன அவர்கள் மௌத்தாகும் போது அவர்களுடைய புத்தகங்களும் மறந்தித்து விடுவதில்லை அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்படும் போது அவர்களோடு சேர்த்து அவர்கள் எழுதிய கிதாபங்களும் அடக்கம் செய்யப்படுவதில்லை அவர்கள் கல்வியை விட்டுவிட்டுத்தான் செல்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் உயர்த்தப்படுவதன் மூலம் கல்வி உயர்த்தப்படும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை மிக நுணுக்கமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும் இங்கே அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் சரியான கல்வி உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அது உலமாக்களின் வாயிலாகத்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏனென்றால் உலமாக்கள் விட்டு சென்ற புத்தகங்கள் இருந்தாலும் அந்த புத்தகங்களிலே இருக்கிற செய்திகளுக்குரிய சரியான விளக்கங்கள் உலமாக்களுடைய வழிகாட்டல் இல்லாத போது உங்களுக்கு கிடைக்காது எனவே உலமாக்களோடு இந்த சமுதாயம் நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை நபிகள் நாயம் சுலல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இங்கே நமக்கு சொல்கிறார்கள் இருந்தாலும் அவ்வாவுடைய சுண்ணத்து என்னவென்று கேட்டால் மறுமை நாள் நெருங்கும் போது கல்வியை மக்கள் சிறியவர்களிடமிருந்து தேட ஆரம்பிப்பார்கள் அப்துல்லா ஹிபுல் முபாரக் ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் சிறுவர்களிடம் கல்வி தேடப்படும் அந்த சிறுவர்கள் யார் அவர்கள் மார்க்க ஞானம் இல்லாதவர்கள் ரசோல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த அஜீதின் பின்பகுதியிலே சொல்கிறார்கள் மார்க்க அறிவு இல்லாமல் அவர்கள் மக்கள் மத்தியிலே தங்களை ஆலிவுகளாக காட்டிக் கொள்வார்கள் காட்டிக் கொள்ளும் போது மக்களும் அவர்களிடம் போய் தங்களுடைய மார்க்க பிரச்சனைகளை கேட்பார்கள் அந்த ஆலிவுகளாக தங்களை காண்பிக்க கூடியவர்கள் எனக்கு தெரியாது என்றெல்லாம் ஒரு காலமும் சொல்ல மாட்டார்கள் அறிஞர்களிடம் போய் கேளுங்கள் என்றும் சொல்ல மாட்டார்கள் அவர்கள் கேட்கிற கேள்விகள் எல்லாவற்றிற்கும் பதில் சொல்லுவார்கள் அப்படி பதில் சொல்லும் போது அந்த ஆலிங்களாக தங்களை காண்பிக்க கூடிய முற்றாலிங்கள் அவர்கள் வழிகட்டிலே இருந்து கொண்டு அவர்கள் வழிகடுகிற அதே நேரத்தில் மக்களையும் வழிகடுக்கிறார்கள் என்று அப்சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஹதீஜின் நிதர்சனத்தை இன்று நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கோம் இன்றைக்கு குறிப்பாக தமிழ் உலகத்திலே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உலமாக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது தமிழ் உலகத்தில் யாருக்கு சமுதாயம் அதாவது ஒரு பெரும் கூட்டம் மார்க்கத்தை பற்றிய கவலை இல்லாமல் இருக்கிறது அது வேறு விஷயம் இன்னும் ஒரு பக்கம் மார்க்கத்தின் மீது கவலை உள்ள ஈடுபாடுள்ள மக்களை நீங்கள் பார்த்தால் பெருந்திரளாக யாருக்கு முன்னால் ஒன்று செய்கிறார்கள் பேச்சாளர்களுக்கு முன்னால் தான் ஒன்று செய்வார்கள் ஒரு ஆலிம் இங்கே வருகிறார் என்று சொன்னால் அந்த ஆலிமுடைய வகுப்பிலே கலந்து கொண்டு அதிலிருந்து எளிமை கூற வேண்டும் அதிலே பறக்கத் திரிக்கிறது என்ற ஒரு சிந்தனை நம்முடைய சமுதாயத்தில் இந்த அடியோடு இல்லாமல் போய்விட்டது யாரெல்லாம் சிறியவர்களாக இருந்து கொண்டு சத்தத்தை உயர்த்தி பேசுகிறார்களோ அழகான வார்த்தை ஜாலங்களை முன்வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பெரிய அந்தஸ்து கொடுக்கப்படுகிறது இதன் விளைவு என்னவென்றால் அவர்கள் ஆலைகளாக ஆக்கப்படுகிறார்கள் நம்முடைய கிராமங்களிலே சொல்வார்கள் பழமொழி ஒன்று குட்டியாடு கொடுத்தாலும் வழுவழுப்பு போகாது என்று அந்த அடிப்படையில் இந்த குட்டியாடுகள் கொடுத்துக்கொண்டே செல்கின்றன அவர்கள் சிறியவர்கள் அவர்களை இந்த சமுதாயம் பெரிதாக ஆக்குகிற போது அவர்களை அறியாமல் அவர்களிடத்தில் உருவர் வந்துவிடுகிறது உருவர் என்றால் ஒரு வகையான கருவம் ஒரு வகையான ஆணவம் அவர்களிடத்திலே வந்துவிடுகிறது அதற்கு பிறகு அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்றால் நாம் ஒரு ஜமாத் ஆரம்பித்தால் என்ன நமக்கு என்று வெளியொரு வட்டம் இருக்கிறது இவர்களை வைத்து சமுதாயத்தில் கொஞ்சம் பேரை நம்மோடு சேர்த்துக் கொண்டால் என்ன என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு சமுதாயம் பிரிந்து கொண்டு செல்கிறது பிறகு என்ன நடக்கிறது என்றால் களத்திலே விவாதத்திற்கான ஒப்பந்தங்கள் போடப்படுகின்றன விவாத களமாக தாவா களம் மாற்றப்படுகிறது இப்படியாக பித்துநாட்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டு செல்கின்றன அலிமுல் நிசான்கள் அதாவது நாவால் அறிந்தவர்கள் நிறைய பேர் வந்து விட்டார்கள் நேற்றும் இங்கே உரையிலே உங்களுக்கு சுட்டி காட்டப்பட்டது ஷேக் மகவரி அவர்கள் ஹவார்டிகளை பற்றி நபி அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்த ஒரு ஹதீதை சொன்னார்கள் அதாவது பிற்காலத்திலே சிலவர் சிலர் வருவார்கள் அவர்கள் புஜதாவுல் அஸ்லான் சிறிய வயதை உடையவர்களாக இருப்பார்கள் எக்ராவுல் குர்ஹான் 
குர்ஆனை ஓதுவார்கள் லா லா யுஜாவிசு ஹனாஜரா அவர்களுடைய தொண்டைக்குரிய அது இறங்காது அடையாது அதாவது வாயால தான் எல்லாம் இருக்கும் பேசும்போது அவருடைய பேச்சில் இருந்து தக்வா நிறைந்து வளையும் ஈமா நிறைந்து வளையும் வாயினால் இது எல்லாம் பார்க்கலாம் ஆனால் அவர் ஓதக்கூடிய குர்வான் வசனம் அவருடைய உள்ளத்திற்கு சென்றடையாது இதனால் சமுதாயத்தில் எந்த மாற்றம் ஏற்படும் சொல்லுவார்கள் ஒரு ஊரை உள்ளத்தில் இருந்து சென்றால் உள்ளத்தை சென்றடையும் என்று சொல்வார்கள் நபி சொல்லா வழி செல்லும் அவர்களோடு போய் ஒரு காபி உட்கார்கிறார் ஒரு காபி நிறை நிறைய தயாரிப்பாளர் உட்கார்ந்து விட்டு வந்து அவருடைய மக்களிடத்தில் என்ன சொல்கிறார் என்றால் மகாத விவஜி கெட்டார் இது ஒரு பொய்யனுடைய முகமாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் அவர் பேசிய வார்த்தைகள் உள்ளத்திலிருந்து வெளிப்பட்டன உள்ளங்களை சென்றடைந்தன நம்முடைய வார்த்தைகள் இன்றைக்கு பார்த்தால் இந்த சட்டம் மட்டும் பேசுகிறவர்கள் சவால் விட்டு பேசுகிறவர்கள் இந்த அலிமுல் நிசான்கள் முச்சாலிகள் அவர்கள் வாயிலிருந்து பேசுகிறார்கள் மக்களுடைய காதிற்கு திசை செல்கிறது இதனுடைய விளைவாக சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய மாற்றத்தை நம்ம காண முடியவில்லை பெருந்திரளாக நம்முடைய ஊர்களிலே நம்ம பார்ப்போம் பெருந்திரளாக மக்கள் பயானிலே கலந்து கொள்வார்கள் நம்பர் சொல்வார்கள் இப்போது போட்டி என்ன நம்பர் சொல்வார்கள் ஆயிரம் பேர் வந்தால் பத்தாயிரம் பேர் வந்தார்கள் என்று சொல்வார்கள் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்தால் ஐம்பது லட்சம் பேர் அல்லது ஐந்து லட்சம் பேர் வந்தார்கள் என்று சொல்வார்கள் அதை வைத்து ஒரு பெருமை பட்டுக் கொள்வார்கள் மாஷாவுலா நிறைய நல்ல செய்திகள் சொல்லப்பட்டன என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆனால் அந்த பெருந்திரளாக வந்த மக்கள் மார்க்கத்தின் பேரால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட மக்கள் அன்று நிகழ்ச்சி முடிகிறது இரவு பத்து மணிக்கு அவர்கள் மதுரை தொழுதார்களா இஷா தொழுதார்களா என்று கேட்டால் அவர்கள் இந்த பயானை அந்த நிகழ்ச்சி ஆகா இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் சேர்ந்திருக்கிறது என்ற ஒரு மமதையிலும் ஒரு போதையிலும் வீட்டுக்கு சென்று உறங்கி விடுகிறார்களே தவிர நான் மதுரை தொழவில்லை இஷா தொழவில்லை என்ற கவலை அவர்களுக்கு கிடையாது பொதுவாக நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நாமும் இங்கே அறிவிக்கிறோம் அது இஷாவுக்கு அதான் சொல்லிவிட்டால் இன்ஷா அல்லா நிகழ்ச்சி நிறைவில் இஷா தொழுகை ஜமாத்தோடு நடக்கும் என்று அறிவிக்கிறோம் இங்கே பெரும்பாலும் தொழுது விட்டு போகக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் ஆனால் ஊரிலே தெருவிலே புரோக்ரம் நடத்துவார்கள் நடத்தும் போது சொல்லுவார்கள் இஷா தொழுகை நிகழ்ச்சி நிறைவில் இந்த பள்ளிவாசலிலே ஜமாத்தாக நடைபெறும் என்று சொல்வார்கள் நிகழ்ச்சியிலே பேசப்பட்ட தலைப்பு என்ன தெரியுமா தொழுகையின் முக்கியத்துவம் நபி வழியில் தொடுவது எப்படி என்ற தலைப்பில் தான் பேசப்பட்டது நிகழ்ச்சி ஒரு ஒன்பது பத்து மணிக்கு முடிகிறது ஆயிரம் பேர் இரண்டாயிரம் பேர் கலந்து கொள்கிறார்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இப்போது இஷா தொழுகை நடைபெறும் ஆண்களுக்கு இப்படி இந்த பகுதியும் பெண்களுக்கு மிகவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது உதவி செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எல்லோரும் தொழுது விட்டு போங்கள் என்று சொன்னால் என்ன நடக்கிறது அங்கே பள்ளி வாசலிலே தாராளமாக இடம் இருக்கும் நிகழ்ச்சி வைத்தது பள்ளியில் இடம் பத்தாது என்பதற்காகத்தான் வீடியில் வைத்தார்கள் ஆனால் இஷா தொழுகை நீங்கள் பார்த்தால் பள்ளிக்குள் மக்கள் இல்லை கலந்து கொண்டவர்களில் பத்தில் ஒரு பகுதியினர் கூட ஜமாத்தோடு இஷா தொட மாட்டார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளை இதைத்தான் நபீல் நாயம் சலந்தாலேஸ்வரவர்கள் இங்கே நமக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் எனவே ஒரு பித்னாவுடைய காலத்திலே நாம் எல்லோரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த பித்னாவுடைய காலத்தில் நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய அடிப்படையான தேவை நமக்கு இருக்கிறது இங்கே நம்முடைய மார்க்கத்தை நம்முடைய தீனை நம்முடைய ஈமானை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் கிரௌடை பார்க்காதீர்கள் சத்தமிட்டு பேசுகிறவர்களை பார்க்காதீர்கள் பேர்களாக மாறாதீர்கள் மாறாக உலமாக்களிடத்திலே இந்த கல்வியை தேடுவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் யாரெல்லாம் ஷேக் முஃப்தி அவர்கள் குறிப்பிட்டது போன்று குரானை மனப்பாடம் செய்து ஹதீஸ்களை மனப்பாடம் விட்டு அதே போன்று அந்த குரான்களையும் குரான் வசனங்களையும் ஹதீஸ்களையும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடப்பதற்கு கவலைப்பட்டு அதற்காக வேண்டி முயற்சி செய்து அல்லாவோடு நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்தி உண்மத்தின் மீது உண்மையான கவலையோடு யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அதே போன்று உலமாக்களிடத்தில் கச்சவர்களாக யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட ஆலிங்களிடம் சென்று உங்களுடைய மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற செய்தியைத்தான் நபியல் நாயம் சொல்லம்பா வலைவசல்லம் அவர்கள் இந்த ஹதீதி மூலம் நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பின்னால் ஒரு கூட்டம் வருவார்கள் அவர்கள் தங்களை ஆலிங்களை போன்று காட்டுவார்கள் மக்கள் அவர்களை முஃப்திகளாக ஆக்கிவிடுவார்கள் அவர்களிடம் போய் பத்துவா கேட்டால் அவர்கள் தெரியாது என்று சொல்லாமல் பத்துவா கொடுப்பார்கள் 
தாமும் வழிகட்டு மற்றவர்களையும் வழிகெடுப்பார்கள் என்ற செய்தியை நபி சொல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் இந்த இடத்திலே அங்குள்ள சகோதர சகோதரிகளே நேற்று ஷேக் முஃப்தி அவர்கள் தேவாவின் முக்கியத்துவத்தை நமக்கு பேசினார்கள் எல்லோரும் தேவாவில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை சொன்னார்கள் இங்கே நாம் சொல்லக்கூடிய செய்தியை நீங்கள் எதிர்மறையாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது நான் தேவாவில் ஈடுபட கூடாது நேற்று ஈடுபட வேண்டும் என்று பேசிவிட்டு இன்றைக்கு ஈடுபட கூடாது என்று பேசுகிறார்கள் என்று நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் அதாவது நமக்கு அடிப்படையிலே தெளிவாக தெரிந்த விஷயங்கள் இருந்தால் அவற்றை நாம் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் அதே நேரத்தில் மார்க்கத்தை கற்பதை பொறுத்தவரையில் ஒரு மார்க்க விஷயத்தில் உங்களுக்கு தீர்ப்பு வேண்டுமா அதற்கு தகுதியானவர் யாரிடம் என்று போய் பார்த்து தீர்ப்பு கேளுங்க அதே நேரத்தில் தேவா களத்தில் ஈடுபடக்கூடிய சகோதரர்களே நான் உட்பட கண்ணியத்தில் கூடியவர்களே நமக்கு தெரியாததை தெரியாது என்று சொல்வதற்கு ஒரு காலமும் நாம் சங்கடப்படக்கூடாது லட்சக்கணக்கானவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அதிலே ஒரு சகோதரரிடத்தில் கேள்வி கேட்கும் போது எனக்கு இதற்கு தெளிவான பதில் தெரியாத நேரத்தில் இந்த சபையில் எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன ஆகிவிடும் என்று தயவு செய்து அல்லாஹை பயப்படக்கூடிய தாய்களும் தாலிபு நடிகங்களும் கவனத்தில் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் வந்து ஜிப்ரு அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியாத ஒன்றை கேட்கும் போது கேட்பவரை விட கேட்கப்படுகிறவர் இந்த விஷயத்தில் அறிந்தவர் இல்லை என்று சொன்னார்கள் யூதர்கள் வந்து கேள்வி கேட்கும் போது மௌனமாக இருந்தார்கள் பதில் தெரியாமல் வழி வரும் வரைக்கும் சகாபாக்கள் வந்து கேள்வி கேட்கும் போது தங்களுக்கு தெரியாத நேரத்தில் வகை வரும் வரைக்கும் அவர்கள் மௌனமாக இருந்தார்கள் இதுக்கு நியாயங்கள் சொல்லலாம் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவருடைய பயிற்சி பாசனைகளை வளர்ந்த சகாபாக்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அவர்களிடம் போய் பத்துவாக்கள் கேட்கப்படும் போது அவர்களும் தங்களுக்கு தெரியாத நேரத்தில் எனக்கு தெரியாது என்று தெளிவாக சொன்னார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய இமாம்கள் இந்த மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக சுண்ணாவை பாதுகாப்பதற்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுக்க முழுக்க தியாகம் செய்த இமாம்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் உண்மையிலே ஆலிம்களாக இருந்தவர்கள் உண்மையிலே இந்த உலகம் எல்லாமே சேர்ந்தவர்களை இமாம் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அந்த இமாம்களும் பகிரங்கமான மஜிலிசுகளிலே தங்களிடத்தில் கேள்வி கேட்கப்படும் போது லா அதிரி எனக்கு தெரியாது என்று சொல்வதற்கு அவர்கள் தயங்கவில்லை எனவே நமக்கு தெரியாது என்று சொல்வதற்கு நாம் வெட்கப்படக்கூடாது கூச்சப்படக்கூடாது குறிப்பாக இந்த பித்னாவுடைய காலத்தில் பொதுமக்கள் தங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு இருக்கிறது எனவே அவர்கள் ஆலயங்களோடு நெருக்கமான தொடர்பை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கவர்ச்சியான ருசியான பயான்கள் பேச்சுக்கள் என்று செல்லாமல் ஆலயங்கள் குர்ஆன் சுண்ணா அடிப்படையில் அஹ்லு சுண்ணா ஜமாத்தினுடைய கொள்கையில் பேணிய நிலையில் இருக்க ஆலயமா என்று பாருங்கள் அவர்களிடத்தில் போய் கல்வியை தேடுங்கள் அதே போன்று கல்வியை கொடுக்கக்கூடிய மாணவர்களே நாம் மாணவர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய காலத்திலே வாழக்கூடிய மிகப்பெரிய அறிஞர்களிடத்திலே போய் சவுதி அரேபியாவில் இப்போது இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞர் தான் ஷேக் சாலிஹ் அல் ஃபௌசா என்று சொல்லக்கூடிய உயிரோடு இருக்கிறார் அவரிடத்திலே போய் ஒருவர் கேட்கிறார் ஷேக் உங்களை போன்று ஷேக் பிம்பாசை போன்று ஷேக் அல்பானியை போன்று நானும் ஆலிமாக வர வேண்டும் அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்ட போது அவர் சொன்னார் ஷேக் பிம்பாஸ் ஆலிம் அது ஓகே ஷேக் அல்பானி ஆலிம் அதுவும் சரி என்னை நீங்கள் ஆலிம் என்று சொல்கிறீர்களே நான் ஆலிம் கிடையாது உங்களை போன்ற ஒரு துவையில் ஒரு சின்ன மாணவன் நான் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் உண்மையிலே அவர்கள் ஆலிம்கள் என்பதை இல்ம் உள்ளவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி அவர்கள் இருக்கும் போது நாம் நம்மிடத்திலே நான் ஒரு சாதாரணமான மாணவன் என்ற அந்த சிந்தனையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த ஹதீத் நமக்கு சொல்லுகிறது எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா இந்த ஹதீதை சரியாக புரிந்து நடைமுறைப்படுத்த நம் அனைவருக்கும் தொகை செய்வானாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பேசப்பட்ட இந்த ஹதீத் சித்தினாவுடைய காலத்தில் இஸ்லாமிய கல்வி என்பதுதான் இன்றைய இந்த கலந்துரையாடலுடைய தலைப்பாக இருக்கிறது எனவே உங்களுடைய கேள்விகள் இங்கே சொல்லப்பட்ட செய்திகள் அல்லது இந்த தலைப்போடு தொடர்பான சித்தினாவோடு தொடர்பான விஷயங்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான ஒரு நிபந்தனையாக என்னுடைய கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் நம்ம ஆளுங்களை எவ்வாறு கண்டறிவது மேலும் இப்போது உள்ள காலகட்டத்தில் நம்மளை இன்னும் எவ்வாறு வளர்த்துக்கொள்வது அலமதுல்லா வசலாத் வசலாம் வசூல்லாம் ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வியை சகோதரர் கேட்டிருக்கிறார் அறிஞர்களை எவ்வாறு நாம் அடையாளம் கண்டுகொள்வது என்று கேட்கிறார் 
உண்மையிலே ஒரு கஷ்டமான விஷயம்தான் இன்றைய காலத்தில் மிகப்பெரிய சிச்சினாக்கள் சமுதாயத்திலே காணப்படுகின்றன பித்தியத்வாரிகளும் நாங்கள் தான் அகலு சுன்னா அவள் ஜமாத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று வாதிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போன்று ஆரம்ப காலங்கள் நீங்கள் பார்த்தால் மேடைகளில் மதுகம் என்றும் பெரியார்கள் சொன்னார்கள் என்றும் பேசுவார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு எல்லோரும் குரான் ஹஜி சென்று தான் பேசுகிறார் அந்த மதுக பேச்சு கிடையாது அதே போன்று பெரியார்கள் சொன்னார்கள் என்ற பேச்சுக்களும் இப்போது கிடையாது எல்லோருமே என்ன பேசுகிறார்கள் என்றால் குரான் ஹதீஸ் குரான் ஹதீஸ் என்று பேசுகிறார் இந்த நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு பெரிய ஒரு குழப்பம் இதில் யார் சரியான கொள்கையில் இருக்கிறார் இதில் உண்மையான அறிஞர் யார் என்பதை அடையாளம் காண்பதற்கு தடுமாறக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கிறது இதில் முதலாவது ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் அல்லாஹ் அல் குரானிலே மனிதன் பலவீனமானவனாக படைக்கப்பட்டுள்ளார் நம்முடைய சக்திக்குட்பட்டவரை சரியான ஆலிம்களை இனம் காண்பதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் சரியான ஆலிம்கள் யார் என்று கேட்டால் சில முஃப்தி அவர்கள் தன்னுடைய கருத்துரையில் முதலிலே குறிப்பிட்டார்கள் ஆலிம் என்பவர் அல்போ ஆனோடு நெருங்கிய தொடர்பை வைத்திருக்கக்கூடியவர் சுண்ணாவோடும் நெருங்கிய தொடர்பை வைத்திருக்கக்கூடியவர் அவர் பேசுவதற்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு முடியும் தொடர்பு இருக்கும் அவர் பேசுவது ஒன்று வாழ்வது ஒன்றாக இருக்கார் அப்படியானவர் உண்மையான ஆலிமாக இருக்கவும் முடியாது எனவே குரானோடு பரீட்சையும் உள்ள சுண்ணாவோடு தொடர்பு ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய நல்ல பிரபல்யமான கல்வி நிலையங்களில் உலமாக்களிடத்தில் கல்வி கற்றவராக அவர் இருக்கிறாரா என்று உங்களுடைய சக்திக்குட்பட்டவரை நீங்கள் தேடி பார்க்க வேண்டும் இதிலே ஏற்கனவே அவர்கள் ஒரு உதாரணம் குறிப்பிட்டார்கள் மருத்துவம் தொடர்பான உதாரணம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் ஏற்படும் போது நிறைய நீங்கள் விசாரிக்கிறீர்கள் எந்த டாக்டரிடம் போனால் சரியான சிகிச்சை கிடைக்கும் என்று விசாரிக்கிறீர்கள் இப்போ உலகத்தில் உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய நீங்கள் மார்க்க விஷயத்தில் நரகத்திலிருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அதைவிட கூடுதலான ரிஸ்க் நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பது இயல்பாகவே புரியக்கூடிய ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது இந்த வகையில் குரான் ஹதீதை சிறந்த முறையில் கற்றவர் யார் என்று தேட வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது வருகிறவர்கள் போகிறவர்கள் எல்லோரிடமும் மார்க்கத்தை நீங்கள் எடுக்க முடியாது ஜுப்பா அணிந்து தலைப்பாகை அணிந்து நீண்ட தாடி வைத்து கையிலே தஸ்வீக் மணிகளோடு வரக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ஆலிம்கள் அல்லது அரபு கிதாபுகளோடு வருகிறவர்கள் எல்லாம் ஆலிம்கள் அரபு பேசுகிறவர்கள் எல்லாம் ஆலிம்கள் அல்லது குவார் வசனங்களையும் ஹதீஸ்களையும் சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாம் ஆலிம்கள் என்று எடுத்த எடுப்பில் ஒரு வகையாக ஆலிம்களை இனம் காணுகிற நிலையில் இருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் அப்படி பார்த்தால் காதியாளிகள் பெரிய தலப்பாகை கட்டுவார்கள் நீண்ட தாடியோடு இருப்பார்கள் அவர்களுடைய புத்தகங்களிலும் குர்வான் ஹதீஸ் என்று வரும் அவர்களுடைய பயான்களிலும் குர்வான் ஹதீஸ் என்று இருக்கும் அதே போன்று ஷியாக்களை நீங்கள் பார்த்தால் அவர்களும் காலம்லா கால ரசூலுல்லா அல்லா சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்றுதான் பேசுவார்கள் அரபியிலும் சரளமாக பேசுவார்கள் எனவே அரபியிலே பேசுகிறவர்கள் குருவான் சொன்னா என்று பேசுகிறவர்கள் எல்லோரும் சிறந்த ஆளுங்களாக நாம் கல்வியை புறக்கூடிய ஆளுங்களாக இருக்க மாட்டார்கள் எனவே நாம் கல்வியை சரியான முறையில் தேட வேண்டுமாக இருந்தால் சரியான ஆளுங்கள் யார் என்பதை விசாரிக்க வேண்டும் இதை எப்படி விசாரிப்பது உதாரணமாக நீங்கள் இப்போது அல்மனார் என்ற இந்த சென்டரை நம்புகிறீர்கள் இந்த சென்டரை நம்பிய காரணத்தினால் தான் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த அல்மனார் சென்டர் சகோதரர்கள் ஓரளவு ஒரே அச்சம் உள்ளவர்கள் அவர்கள் நல்ல கல்வியை நமக்கு தருவார்கள் நல்ல ஆலிம்களை அவர்கள் கொண்டு வருவார்கள் நல்ல மாணவர்களை கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்துவார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கிறது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அதனோடு தொடர்புடையவர்களிடம் சென்று 
உண்மையிலேயே யாரிடத்தில் கல்வியை கற்க வேண்டும் என்று அவர்களிடத்தில் கேட்கிற பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக வித்தியார்த்திகள் என்பது மார்க்கத்தில் கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டதாகவும் அதே போன்றும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் சகாபாக்கள் புரிந்து கொண்ட அமைப்பில் புரிந்து கொண்டு மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் இடையில் பெரிய அளவு வேறுபாடுகள் இல்லாத இறையச்சம் உள்ள ஆலிம்கள் யார் என்பதை நீங்கள் தேட வேண்டிய பொறுப்பு உங்களிடம் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஓரளவு நம்பிக்கையானவர்களிடம் யாரிடம் கல்வியை தேடலாம் என்பதை நீங்கள் விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படி விசாரித்து அவர்கள் மூலம் அந்த கல்வியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு முயற்சியை மூலம் அதற்கு தகுதி ஆக்சுவலாக நான் வந்து ரிவர்டட் எஸ்லாம் மஷாலா எனக்கு வந்து என்ன டவுட்டுன்னா நீங்கள் டேபி பூர் எஸ்டர்டே ஒன்று சொன்னீங்க அதாவது குரான் வந்து அரபிலேருந்து மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு தான் மொழிபெயர்த்திருப்பாங்க அப்படின்னு ஸோ நாங்கள் எந்த மாதிரி புக்ஸை வந்து படித்தா எங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அதோடய விளக்கங்கள் ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இஸ்லாமுக்கு மாறதுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஏன்னா தொழுக முறையிலே கூட வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்கிறாங்க அதிலே ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்போ நாங்கள் எந்த மாதிரி புக்ஸை வந்து நாங்கள் படித்தா நாங்கள் தெளிவாக முடியும் நம்ம நேற்றைய நேற்றைக்கு முந்தைய தினத்தில் பேசும்போது தர்ஜமத்துல் குரானில் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் தங்கி இருக்கக்கூடாது என்ற விஷயத்தை குறிப்பிட்டோம் அதை தழுவியதாக சகோதரி கேள்வி கேட்கிறார் அந்த சகோதரியின் கேள்வியின் உள்ளே பொதிந்திருக்கிற வேதனை கவலை ஒவ்வொரு தாயினாலும் உணரப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது அல்லாவுடைய பேரர்களால் அவர்கள் இஸ்லாத்தை எச்சரிக்கிறார்கள் அலமதுல்லா அல்லாஹால் அவர்களுக்கு இஸ்லாமத்தை கொடுக்க வேண்டும் சுவர்க்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே வந்து பலதையும் பார்க்கும்போது மனதுக்கு ஏற்படக்கூடிய குழப்பம் அவர்கள் வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் குழப்ப வேண்டிய தேவை இல்லை என்பதையும் இங்கே நாம் நினைவடுத்திக் கொள்கிறோம் அதாவது மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் அவரவருடைய கெப்பசிட்டி என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளவும் வேண்டும் தர்ஜமத்துல் குரானை வைத்து முஃப்திகளாக மாறக்கூடாது என்றுதான் நேற்றைய முந்த நாளை உரையில் நாம் குறிப்பிட்டோம் தர்ஜமத்துல் குரானை படித்து விட்டு மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குகிற முஃப்திகளாக நாம் மாறக்கூடாது என்பதை தான் சொன்னோம் அது இல்லாமல் தர்ஜமத்துல் குரானை படிக்கக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை தர்ஜமத்துல் குரானில் நாம் எல்லோரும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய எல்லோருக்கும் புரியக்கூடிய ஒரு பெரும் பகுதி இருக்கிறது அதை படிக்கும்போது இயல்பாக எல்லோருக்கும் அது புரியும் சில சிக்கலான பகுதிகள் போன்று சில பகுதிகள் இருக்கும் அதை அந்த துறை சார்ந்தவர்களால் தான் சரியாக தெளிவுபடுத்த முடியும் எனவே அவ்வாறான இடங்களில் பொதுமக்கள் அவசரப்படக்கூடாது என்ற கருத்தை தான் அப்போது நாம் பதிவு செய்தோம் மீண்டும் அதை நினைவூட்டிக் கொள்கின்றோம் நீங்கள் புத்தகங்கள் படிக்கும் போதோ தர்ஜமத்துல் குவஹானை நீங்கள் படிக்கலாம் அதனோடு சேர்த்து அதற்கு விளக்க உரையாக உலமாக்களால் விளங்கப்படக்கூடிய விளக்க உரைகளையும் நீங்கள் படிக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கென்று வழிகாட்டுவதற்கு நம்பகமான சில மார்க்கத்தை கற்கக்கூடிய போதிக்கக்கூடிய மாணவர்களை அல்லது ஆலிம்களை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எல்லோரிடமும் போய் மார்க்கத்தை பத்துவாக்களை கற்கிற நிலையிலிருந்து மக்கள் விடுபட வேண்டும் இன்றைக்கு அதுவும் ஒரு பெரிய குழப்பமான நிலை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது பிரச்சனை ஏற்பட்டால் உங்களிடத்தில் வருகிற எல்லா மௌலவிகளிடமும் நீங்கள் அந்த கேள்வியை கேட்டு எந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்பதற்கு சான்ஸ் தரப்பட்டாலும் அங்கே போய் அதே கேள்வியை கேட்பீர்கள் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் ஆலிப்பில் கிடைக்கிறார்களோ அவர்களிடம் போய் அதே கேள்வியை கேட்கிறீர்கள் இப்போது உங்களுக்கு உங்களை அறியாமலேயே பெரிய ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் ஏனென்றால் ஒருவர் அலால் என்றோ சொல்லுவார் இன்னமொருவர் ஹராம் என்பார் இன்னமொருவர் மக்ரூ என்று சொல்லுவார் இன்னமொருவர் பிரச்சனை இல்லை செய்யலாம் செய்யாமல் விரிக்கலாம் என்று சொல்லுவார் இப்போது உங்களால் முடிவெடுத்துக் கொள்ள முடியாத ஒரு குழப்பமான நிலையை ஏற்படுகிறது நீங்கள் ஒரு மாணவர் என்ற நிலையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாவற்றையும் தொகுத்து நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஆனால் நீங்கள் கேள்வி கேட்டு பின்பற்றக்கூடிய நிலையில் இருப்பீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் நம்பகமான ஒரு ஆளுமிடம் கேளுங்கள் 
அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் ஃபஸ்அலு அஹ்ல الذிக்ரி இன் குன்தும் லா தஅலமூ நீங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தால் அறிந்தவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறான் எனவே அப்படி ஆலிம்களிடம் நீங்கள் கேளுங்கள் கேட்டு அவர் சொல்லக்கூடிய ஃபத்வாவின் அடிப்படையில் நீங்கள் செயற்படுங்கள் மர்மையில் நாம் வெற்றி பெறுவதுதான் நம்முடைய நோக்கம் அல்லாஹ் உங்களிடத்திலே கேள்வி கேட்கும் போது நீங்கள் யா அல்லாஹ் நீ அறியாதவராக இருந்தால் அறிந்தவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள என்று நீ தான் சொல்லியிருக்கிறாய் எனவே அந்த அடிப்படையில் இன்னாரை நான் அறிஞராக நினைத்தேன் நம்பினேன் அந்த அடிப்படையில் அவரிடம் கேட்டேன் அவர் சொன்ன பத்துவாவின் அடிப்படையில் தான் நான் செய்தேன் என்ற முடிவுக்கு வாரங்கள் குழப்பம் போய்விடும் அப்படி இல்லாமல் இவரிடம் வந்து கேட்பது அவர் சஹி என்று சொல்லுவார் என்னிடம் வந்து கேட்பது நான் வாய்ப்பு என்று சொல்லுவேன் இவர் சொல்லுவார் அது சஹியா வாய்ப்பா எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லுவார் இப்போது நீங்கள் என்ன முடிவெடுக்க போகிறீர்கள் சஹி என்று முடிவெடுக்க போகிறீர்களா வாய்ப்பு என்று முடிவெடுக்க போகிறீர்களா அல்லது இரண்டுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு நிலை என்று முடிவெடுக்க போகிறீர்களா நிச்சயமாக கேள்வி கேட்டு அதன் அடிப்படையில் அமல் செய்ய விரும்புகிறவர்களுக்கு இதில் முடிவெடுக்க முடியாது எனவே அவர்கள் நம்பகமான ஒரு ஆலிமை நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் இந்த குழப்பங்கள் உங்களுக்கு இன்ஷா அல்லா வரமாட்டாது அதிலும் குறிப்பாக எந்த வித எப்படியான புத்தகங்களை நாம் படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டீர்கள் சில அடையாளப்படுத்தப்பட்ட விதியத்துவாதிகள் இருக்கிறார்கள் உதாரணமான ஷியாக்கள் காரியாணிகள் அகலே குரான்கள் இப்போது வருகிற மோட்டி சிலாக்கள் இவ்வாறான அவர்களுடைய புத்தகங்களை படிக்காதீர்கள் அவர்களால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்களை படிக்காதீர்கள் அகலு சுன்னாவல் ஜமாத்தை சேர்ந்த உலமாக்கள் என்று அல்லது மாணவர்கள் அல்லது தாய்கள் என்று அறியப்பட்டவர்களால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்களை படியுங்கள் குழப்பங்கள் நீங்கிவிடும் அவ்வாஹு தாலா போதுமான அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து சகோதரருடைய கேள்வி மக்கள் அதிகமான கல்வியை கற்கக்கூடிய திட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நீங்க சொல்லக்கூடிய வலுமாக்கள் என்று பார்த்தால் அவர்கள் எண்ணிக்கையில் மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள் எப்படி நாங்கள் கல்வியை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் முடியும் என்று கேட்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் கல்வியை தேடி ஒரு ஹதீசை தேடி பல நாடுகளுக்கு அறிஞர்கள் பயணமாக இருக்கிறார்கள் சஹீகுல் புகாரி இமாம் புகாரி ரஹமச்சுல்லா ஹலை நல்லா ரஹமத் ஷேக் அவருக்கு அவரை ஒளிமயமாகட்டும் அவர்கள் ஒரு ஹதீசை தேடி பல நாடுகளுக்கு பிரயாணமாக இருக்கிறார்கள் இமாம் தகபி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பெரிய அறிஞர் அவர்கள் தங்களுடைய தாயுடைய அனுமதி இல்லாமல் கல்வி கற்க போகக்கூடாது என்று தாய் சொன்ன காரணத்தால் அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கணுங்கிறது காரணம் அந்த தாயிலே இருந்தாங்க கடைசி காலத்தில் தாயுடைய மரணத்திற்கு பிறகுதான் அவர்கள் கல்வியை கற்க போகிறார்கள் அல்லாஹ் ஒருபடாலும் அவர்களே சொல்றாங்க ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் நான் கல்வியை பெற்றேன் அது என்னுடைய தாயுடைய துவா அந்த பறக்கத்தால் அவருடைய கல்வி அதிகமாக விசாலமாகிவிட்டது பெரிய அறிஞர் இமாம் தகபி ரஹமத்துல்லா யாரை அவர்கள் எழுதிய இன்னைக்கு கூட ஹதீசுகளை ஆய்வு செய்யக்கூடிய அறிஞர்கள் அந்த வரக்கூடிய ராவிகளை உரசி பார்ப்பதற்கு இமாம் தகபியுடைய கிதாபுகளை தான் ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் தவிக்கிறதுல பிரஃபாது போல பல கிரந்தங்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் குறைந்த காலத்தில் அவர்கள் நிறைவான இல்மை பெற்றிருக்கிறார்கள் இது அந்த காலத்தில் ஒரு ஹதீசை தேடி பல நாடுகளுக்கு பிரயாணமாக இருக்கிறார் இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு எவ்வளவோ நமக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கின்றன தூரத்தில் உள்ள அறிஞர்கள்ட கூட எங்கேயாவது இருந்து கல்வியை கற்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் ஒருபட அளவே நமக்கு ஞாபகத்தாக்கி தந்திருக்கிறான் நம்ம அடைய தேவையில்லை அப்படி இருக்கிற பொழுது அடையாளப்படுத்தப்பட்ட அறிஞர்கள் உடமாக்கள் இப்போ நமக்கு வளர்த்துனாங்க யாருன்னு சொல்லி யாரிடத்துல இல்மும் ஆமலும் இருக்கிறதோ இல்மும் கூட அசல் அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டதாக இருக்கணும் குரான் சுண்ணாவின் அடிப்படையில் எப்படி சஹாபாக்கள் இருந்தோம் தான் எப்படி அந்த குரான் வசனங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார்களோ எப்படி புரிந்தார்களோ அப்படிப்பட்ட அறிஞர்கள் யாராலும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாக அந்த அறிஞர்களை தேடி நாம் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் கூட அந்த கல்வியை அவர்களிடத்திலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்னொரு விஷயம் நாம் எந்த கல்வியை படிக்க போகிறோம் முதல்ல அதை நீங்க முடிவு செய்யுங்கள் எந்த கல்வியை படிக்க போகிறோம் முதல்ல நாம் அடிப்படையாக மூன்று கல்விகளை முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்று வகையான விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வது முதல்ல கடமை தரது ஆயின் என்று சொல்வார்கள் அது என்ன ஒன்று இறைவனை பற்றி நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இறை தூதர் சல்லல்லோகோ அணிகுவ செல்லம் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நாம் சார்ந்திருக்கிற மார்க்கத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மூன்று இல்ம விஷயத்தில் யாரிடத்தில் அதிக ஞானம் இருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட அறிஞர்களை தேடி நாம் அவர்கள்கிட்ட போய் 
மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் இன்றைய நிலைமை என்ன தெரியுமா கல்வியை கற்க வேண்டும் என்கிற நிலை அல்ல பிறரை கொச்சைப்படுத்த வேண்டும் குறை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியே நாம் சில கேள்விகளை வைத்துக் கொண்டு அறிஞர்களை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதனால தான் அந்த குறை ஏற்படுகிறது ஷேக் அவர்கள் கூட சொன்னாங்க ஒரே ஆள் அதாவது பல ஆளுகிட்ட ஒரே கேள்வி கேட்பது இது எதற்கு தெரியுமா அவர்களுடைய அழிமை இவர்கள் பரிசோதனை செய்து பார்க்கிறார் இவர் என்ன சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் கடைசியில அவர் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார் ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை வருவதனால் தான் உங்களுக்கு ஆணிங்கள் குறைவாக இருக்கிறாங்களே மக்கள் இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்களே எப்படி படித்துக் கொள்வது என்கிற கேள்வி எல்லாம் அதனால தான் வருது அதனால முதல்ல எதை கற்க போகிறீர்கள் என்ற முடிவை முதல்ல எடுங்க நகவு சரவு படிக்க போறீங்களா அதுக்குள்ள அறிஞர்களை நீங்க ஈஸியா எடுத்துக் கொள்ளலாம் அகிதாவை படிக்க போகிறீர்களா அது சம்பந்தப்பட்ட அறிஞர்களை நீங்கள் அந்த அகிதாவை சரியாக சொல்லக்கூடிய அறிஞர்கள் யார் என்று தெரிந்து அதே மாதிரி நீங்க தப்சீருடைய அழிமை படிக்க போறீர்களா அப்படிப்பட்ட அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே எந்த அழிமை படிக்க போறீர்கள் என்று முதல்ல முடிவு செய்யுங்க அது உங்களுக்கு பக்கத்திலேயே அந்த அறிஞர்கள் இருந்தால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு அந்த அறிஞர்கள்ட்ட போய் நீங்கள் கேளுங்கள் இல்லை என்றால் தூர தொலைவில் இருந்து கற்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புள்ள அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை உருவாக்கி அந்த கல்வியை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே அதனால ஆணிமங்கள் கம்மியாக இருக்கிறாங்க மக்கள் கூட்டம் நிறைய இருக்குது எப்படி படிக்கிறது என்கிற இந்த கேள்வி அந்த மாதிரியான ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வர தேவையில்லை எனவே அப்படி நீங்கள் என்ன கல்வியை படிக்க போறீங்கன்னு சொல்லி நீங்க இஷாலா தனியா வந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அறிஞர்களை பற்றி உங்களுக்கு நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துவோம் எனவே இந்த கல்வி என்பது கல்வி அறிஞர்கள் என்பது அல்லாவுடைய பெருங்கிறவையால் பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் நல்ல அறிஞர்கள் நல்ல விடமாக்கள் இருக்கிறார்கள் இஷாலா அவர்களை நம்மளால் அடையாளப்படுத்த முடியும் எனவே அல்லா வரும்பல ஆனமேன் அப்படிப்பட்ட நல்ல அழிமை தேடக்கூடிய அறிஞர்களை கண்டுபிடித்து அவர்களிட கல்வி கற்கக்கூடிய வாய்ப்பை எல்லாம் தந்துருவானா பித்தனாவுடைய இந்த காலத்தில் கல்வியை எதிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் அக்கிதாவில் இருந்தா குரானில் இருந்தா அரபி மொழியை படிப்பதா எங்களுக்கு தெளிவாக இந்த பித்தனாவுடைய காலத்தில் கல்வியை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அதாவது எந்த துறைக்கு நாம் கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது முதலில் நாம் எதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அல்லாஹு தாழ சூரத் முகம்மத் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் பாலம் அன்னமுல்லாஹ் அல்லாஹுவை தவிர வணக்கத்திற்கு தகுதியான உண்மையான இலா வேறு யாரும் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள் என்று சொல்கிறார் எனவே சித்தனாவுடைய காலம் மாத்திரம் அல்ல எல்லா காலத்திலும் முதலில் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அத்தீதாதான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது சித்தனாவுடைய காலத்தில் இன்னும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இன்றைய காலத்தில் மக்கள் பெரும்பாலும் அமல்களுடைய சிறப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் அல்லது சில சுண்ணாக்களையும் அஹ்லாக்கோடு சம்பந்தமான சில விஷயங்களையும் கற்றுக்கொள்ள நேரம் ஒதுக்குவார்கள் ஆனால் அக்கீதாவுடைய விஷயத்தில் மிகப்பெரிய பொழுபோக்கு காணப்படுகிறது அல்லாஹு சாஹலா சூரத்துல் அன்ஃபால் இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது இன்னமல் மினூன் அல்லதீன இதா துக்கிர் அல்லாஹு வஜிரத் குழுபுகும் உண்மையான மோமின்களிடம் அல்லாஹுவை நினைவுபடுத்தப்பட்டால் அவர்களுடைய உள்ளம் நடுங்கும் பயப்படும் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் இன்றைக்கு அல்லாஹின் மீது பொய்யாக சத்தியம் செய்யக்கூடிய நிறைய பேரை நாம் பார்க்கிறோம் சில நேரங்களில் மஸ்ஜிதுகளில் அழைத்து மிம்பருக்கு பக்கத்திலே வைத்து அல்லாஹின் மீது சத்தியம் செய்ய என்று சொன்னால் எந்த பயமும் இல்லாமல் அல்லாஹின் மீது சத்தியம் செய்கிறார் அல்லாஹின் மீது பொய்யாக விட்டு கட்டுகிறார்கள் புறஹானில் சொல்லப்படாததை அல்லாஹ் சொன்னான் என்று சொல்கிறார் அல்லாஹை பற்றிய பயம் இத்தகில்லா என்று சொல்லும் போது எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் அது மாத்திரம் அல்ல அல்லாஹ் அல்லாஹை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும் போது நான் அல்லாஹிட்ட பார்த்துக்குவேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தான் இன்று நிலைமை இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு என்ன காரணம் என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும் டிராபிக் பாலிசிக்கு பயப்படுகிறோம் சிக்னல்களிலே பொருத்தப்பட்டிருக்கிற கேமராக்களுக்கு பயப்படுகிறோம் சிசிடிவி கேமராவுக்கு பயப்படுகிறோம் அல்லாவுக்கு பயப்படுகிறோம் பெற்றோரை நேசிக்கிறோம் பிள்ளைகளை நேசிக்கிறோம் நண்பர்களை நேசிக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு கூட அல்லாவை நேசிப்பதில்லை 
பயப்படுகிறவன் உலகத்தில் உள்ளவற்றை அதிகமாக நேசிக்கிறவன் அல்லாஹுவை நேசிக்காமல் இருக்கிறான் என்றால் இதற்கு காரணம் அல்லாஹுவை சரியாக புரிந்து கொள்ளாததுதான் அல்லாஹுவை பற்றிய சரியான புரிதல் நமக்கு ஏற்படுவதால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை நாம் பார்க்கலாம் இபாதத்துக்களில் போட்டி போடக்கூடியவர்களாக நம்முடைய மக்கள் மாறுவார்கள் பண்பாட்டில் சிகரங்களாக மாறுவார்கள் எனவே எல்லா காலத்திலும் மிக அடிப்படையாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அக்கீதா அதிலும் அல்லாவை பற்றி குறிப்பாக இந்த பித்னாவுடைய காலத்திலும் நாம் பெற வேண்டிய மிக முக்கியமான கல்வியாக அக்கீதா பற்றிய கல்வி தான் இருக்கிறது அதையும் சரியான உலமாக்கலிடத்தில் இந்த அக்கீதாவை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உண்மையில் அக்கீதா என்பது கொஞ்சம் ட்ரையான சப்ஜெக்ட் படிப்பதற்கு எல்லாம் மறைவான விஷயங்களை பற்றி பேசுவதனால் குறுகுறுப்பாக இருக்காது இங்கே நாம் உதாரணமாக இஸ்லாமிக் பைனான்ஸ் என்கிற தலைப்பிலே பேசினால் பிராக்டிக்கலாக கிரெடிட் கார்டு கொடுமா டெபிட் கார்டு கொடுமா அல்லது பேங்க்லே நம்ம லோன் எடுக்கலாமா இன்ஸ்டால்மெண்ட்லேயே ஒரு பொருளை எடுக்கலாமா இப்படி கேட்டுக்கொண்டு பிரச்சனைகளை பற்றி பேசினால் ஆர்வமாகவும் நிறைய கேள்விகளும் அனுப்பும் ஆனால் அல்லாஹுவை பற்றி பேசும்போது அல்லாஹுடைய சிபத்துகளை அல்லாஹுடைய பெயர்களை மலக்குகளை மறுமை நாளை பற்றி எல்லாம் பேசும்போது நமக்கு பெரிய அளவுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்க மாட்டார் அதனால் நிறைய பேர் அக்கீதா படிப்பதை விரும்புவதில்லை ஆனால் முக்கியமானது அக்கீதா தான் ஒரு மனிதனுடைய அக்கீதா கொள்கை சீராகிவிட்டால் அவனுடைய அமல்களில் குறைபாடு இருந்தாலும் இன்ஷா அல்லா அவன் ஜெயம் பெறுவதற்கு வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு மனிதன் நிறைய அமல்கள் செய்து நிறைய சாதித்து அவனுடைய அக்கீதாவில் கோளார் இருக்குமாக இருந்தால் அவன் நிச்சயமாக வெற்றி அடைய மாட்டான் என்பது அடிப்படையான உண்மையாகும் எனவே இந்த காலத்திலே இந்த காலத்திலும் சரி எந்த காலத்திலும் சரி நாம் பெற வேண்டிய மிக அடிப்படையான முதன்மையான கல்வி இஸ்லாமிய கொள்கை பற்றிய கல்வி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கொல்லாம் எண்மை பற்றி ஒரு கேள்வி அதாவது நம் குழந்தைகள் சொல்கின்றார்கள் சரிகான அமல்கள் அதிசயத்தை அமல் செய்ய வேண்டும் அழிவான அதிசு அமல் செய்யக்கூடாது என்பதாக சரளமாக சொல்கிறார்கள் சரியான அதிசயத்து சட்டங்களை ஏற்ற எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் அமல்களுக்கு அழிவான அதிசயம் அமல் செய்யலாம் அப்படி கூடாது என்றால் அது புத்தகத்தில் சேருமா அல்லது அப்படி கூடாத பட்சத்தில் நாம் இந்த அழிவான அதிசயம் முக்கியத்துவம் தான் என்ன இது தயவு செய்ய தொடர்ந்து நானே பார்த்து சொல்கிறேன் என்பதனால் இங்கே இவர்களை விட நான் அறிந்தவன் என்பது அதனுடைய அர்த்தம் அல்ல ஒருவரே சொன்னால் கொஞ்சம் பதில்கள் சீராக இருக்கும் என்பதனால் சொல்ல நிர்பந்திக்கிறார்கள் அதனால் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல நினைக்கிறேன் ஹதீஸ்கள் என்று வரும்போது அந்த ஹதீஸ்களை நம்முடைய கண்ணியத்துக்குரிய இமாம்கள் குலமாக்கள் மூன்று பிரதான பிரிவுகளில் பிரித்து நோக்குகிறார்கள் ஒன்று மௌதுவான ஹதீஸ் மௌதுவான ஹதீஸ் என்றால் இட்டு கட்டப்பட்டது என்பது அதனுடைய அர்த்தமாகும் பொய் ஹதீஸ் அல்லாஹுடைய தூதரின் பெயரில் பொய்யாக புரிந்துரைக்கப்பட்ட ஹதீஸ்கள் மௌதுவான ஹதீஸ்கள் இப்படி அல்லாஹுடைய தூதரின் மீது பொய்யாக செய்திகளை சொல்வது ஒரு மனிதனை நரகத்திற்கு இட்டு செல்லுகிற மிகப்பெரிய பாவமாகும் நபி சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் அதை எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள் இரண்டாவது வகை ஹதீஸ் பஹீஃபான ஹதீஸ்கள் பஹீஃப் என்றால் அந்த ஹதீஸுக்கு சில நேரம் அறிவிப்பாளர் வாரி செய்திருக்கும் ஆனால் இமாம்கள் இட்ட நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப அந்த அறிவிப்பாளர் வரிசைகள் இருக்காது அல்லது ஹதீஸுடைய பொருளடக்கம் இருக்காது எனவே அந்த ஹதீஸை லைஃபான ஹதீஸ் என்று சொல்வார்கள் லைஃபான ஹதீஸை கொண்டு அமல் செய்வது கூடாது என்பது எல்லா இமாம்களாலும் ஏகோபித்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவாகும் இதில் மாற்று கருத்து கிடையாது மூன்றாவது பகுதி சஹீஹான ஹதீஸ் சஹீஹான ஹதீஸ் என்றால் ஒரு ஹதீஸ் நம்பகமானதாக இருப்பதற்கு என்று 
இமாம்கள் நிர்ணயித்திருக்கக்கூடிய நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டதாக அந்த ஹதீஸ் இருக்குமாக இருந்தால் அது சஹிஹான் ஹதீஸ் என்று அழைக்கப்படும் அந்த ஹதீஸ்களை அகீதாவிலும் அமலிலும் அஹ்லாத்திலும் எல்லா விஷயங்களிலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதிலே மிக தரம் கூடிய ஹதீஸ் என்று முத்தவாத்திர என்று சில ஹதீஸ்கள் இருக்கின்றன முத்தவாத்திரை விட கொஞ்சம் தரம் கம்மியான ஆஹாதான ஹதீஸ்கள் இருக்கின்றன எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஹதீஸ் சஹீத் என்று தீர்ப்பு கூறப்பட்டு விட்டால் அது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னதுதான் என்று உறுதியாக நம்ப வேண்டும் அதற்குரிய கண்ணியத்தையும் மதிப்பையும் கொடுக்க வேண்டும் அந்த ஹதீஸை நிராகரிப்பது குப்ராகும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்பது நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டு விட்டால் அந்த செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னதுதான் செய்ததுதான் என்று நாம் பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் அதிலே நமக்கு எந்த சங்கடமும் வரக்கூடாது அதை நிராகரிப்பது குப்ரா சகோதரர் என்ன கேட்கிறார் என்றால் லைஃபான ஹதீஸை அமல்களுடைய சிறப்புக்கு பயன்படுத்தலாமா என்று கேட்கிறார் அதாவது அமல்களுடைய சிறப்புகளை சொல்வதற்கு சில புத்தகங்களை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் உங்களுக்கு குறிப்பாக உறுதியில் தமிழில் அப்படி புத்தகங்கள் கிடைக்கும் அந்த புத்தகங்களை நீங்கள் படித்து பார்க்கும்போது அவற்றிலே பலவீனமான நிறைய செய்திகளை லைஃபான நிறைய செய்திகளை சொல்லியிருப்பார்கள் இந்த லைஃபான செய்திகளை நம்முடைய சகோதரர்கள் விமர்சனம் செய்வார்கள் இப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்றால் லைஃபான செய்திகளை கொண்டு அமல் செய்யலாம் என்று அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் நாம் இந்த வயிறுமான ஹதீஸை குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்வார்கள் அதே அடிப்படையாக வைத்துத்தான் இந்த சகோதரர் கேட்கிறார் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை வயிறுமான ஹதீஸை கொண்டு ஒரு அமல் உருவாக்கப்படுமாக இருந்தால் வயிறுமான ஹதீஸை கொண்டு ஒரு அமல் உருவாக்கப்படுமாக இருந்தால் அந்த அமல் மார்க்கத்தில் இல்லாத அமலாக கருதப்படும் மீண்டும் சொல்கிறேன் எல்லா அறிஞர்களும் ஏகோபித்து ஒரு ஹதீஸ் இது வயிறுமானது என்று தீர்ப்பு சொல்லிவிட்டால் அந்த ஹதீஸின் அடிப்படையில் ஒரு அமலை யாராவது உருவாக்குவாராக இருந்தால் அது மார்க்கத்தில் இல்லாத அமலாக கருதப்படும் அதே நேரத்தில் இமாம் இபுல் ஹஜர் ரஹிமுல்லா என்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞர் சஹிபுல் புகாரி என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்திற்கு பத்துபுல் பாரி என்கிற பெயரில் விளக்க உரை கூறிய அறிஞர் ஷாபி மதுகபை சேர்ந்த ஒரு அறிஞர் இந்த அறிஞர் இமாம் இபுல் ஹஜர் அவர்கள் பைஃபான ஹதீஸ்களை அமல்களின் சிறப்பை சொல்வதற்காக வேண்டி பயன்படுத்தலாம் என்று சொல்கிறார் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் மிக நுணுக்கமான விஷயம் அமல்களுடைய சிறப்பை சொல்வதற்காக லைஃபான ஹதீஸ்களை பயன்படுத்தலாம் இந்த லைஃபான ஹதீஸ்களை பயன்படுத்தும் போது மூன்று முக்கியமான நிபந்தனைகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதை இமாம் இபுன் ஹஜர் சொல்லக்கூடிய செய்தி முதலாவது நிபந்தனை அந்த ஹதீஸ் கடுமையான பலவீனமான ஹதீஸாக இருக்கக்கூடாது இரண்டாவது நிபந்தனை அந்த ஹதீஸ் ஏற்கனவே ஒரு சகிஹான ஹதீஸின் மூலம் வந்து அமலுடைய சிறப்பை சொல்ல வேண்டும் ஏற்கனவே சகிஹான ஒரு ஹதீஸின் மூலம் வந்திருக்கக்கூடிய அமலுடைய சிறப்பை சொல்ல வேண்டும் மூன்றாவதாக இந்த லைஃபான ஹதீஸின் அடிப்படையில் அமல் செய்யும் போது இது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் என்று நினைக்கக்கூடாது நம்பக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் இந்த நிபந்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய ஷேக் நாசிருத்தீன் அல்பானி என்ற நவீன கால ஹதீஸ் கலை அறிஞர் சொல்கிறார் ஷேக் இபுன் ஹஜர் அல் அஸ்கலானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் இந்த நிபந்தனைகள் மூலம் எதை சொல்ல வருகிறார்கள் என்றால் லைஃபான ஹதீஸ்களை அமல்களின் சிறப்புக்கும் பயன்படுத்த முடியாது என்பதை தான் சொல்ல வருகிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் எனவே லைஃபான ஹதீஸ்களை கொண்டு அமல் செய்ய முடியாது ஃபதாயுல் அமால் என்ற அமல்களின் சிறப்பை சொல்வதற்கும் வயிறான ஹதீஸ்கள் தேவையில்லை ஏனென்றால் சஹிஹான ஹதீஸ்கள் அமல்களுடைய சிறப்பை சொல்வதற்கு ஏராளமாக இருக்கின்றன மாஷா அல்லா ஹதீஸ் கிதாபுகளை முகாரியை முஸ்லிமை அபூதாவதை திருமதியை நசாயியை குருமாஜாவை அஹமதை என்று நீங்கள் ஹதீஸ் கிரந்தங்களை எல்லாம் படித்து பார்க்கும் போது அமல்களுடைய சிறப்பை சொல்வதற்கு சஹிஹான ஹதீஸ்கள் ஏராளமாக இருக்கும் போது ஏன் நாம் சர்ச்சைக்குரிய லைஃபான ஹதீஸை அங்கே கொண்டு வர வேண்டும் எந்த விதமான தேவையும் இல்லை எனவே லைஃபான ஹதீஸ்களை கொண்டு அமல்கள் செய்ய முடியாது என்பதுதான் சரியான கருத்தாகும் ஒல்லாஹு சகாரா